বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হতো না মন্তব্য সিটি মেয়রের এবং স্মার্ট ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার কাজে মনোনিবেশ করার প্রত্যয় অর্থ প্রতিমন্ত্রীর আসসালামু আলাইকুম বিএসআরএম চট্টগ্রাম সংবাদে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সঞ্জিদা আজিজ শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হতো না বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ রেজাউল করিম চৌধুরী সকালে নগরীর বহদ্দার হাট চত্বরে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ স্মৃতি স্মারক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন তিনি চট্টগ্রাম থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করার স্মৃতি ধরে রাখতে স্মৃতি ফলকটি নির্মাণ করা হয়েছে উল্লেখ করে মেয়র বলেন এই স্মৃতি ফলক তরুণ প্রজন্মকে স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রামের ভূমিকার কথা মনে করাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহানগর আওয়ামী লীগ নেতা ফরিদ মাহমুদ কাউন্সিলর মোহাম্মদ এসরারুল হক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ঝুলন কুমার দাস সহ অনেকেই স্মার্ট ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার কাজে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়সা খান সকালে চট্টগ্রাম পুরাতন রেলওয়ে স্টেশন চত্বরে চট্টগ্রাম মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন এ সময় চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোতাহেরুল ইসলাম চৌধুরী উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এম এ সালাম মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজমুর নাসির উদ্দিন দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন বর্তমান সরকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শ্রমিকদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী নজরুল ইসলাম চৌধুরী সকালে চন্দ নাইশের অডিটোরিয়াম হলে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ও ঐতিহাসিক সাতই মার্চ উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভায় সংবর্ধিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে এই মন্তব্য করেন তিনি উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহমুদা বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান কামেলা খানুম রূপা পৌর মেয়র মাহবুবুল আলম খোকা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম জাহাঙ্গীর সহ অনেকেই বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ বর্তমানের তরুণদেরকেও এগিয়ে যাওয়ার শক্তি সঞ্চার করে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজম নাসির উদ্দিন সকালে ঐতিহাসিক সাতই মার্চ উপলক্ষে নগরের থিয়েটার ইনস্টিটিউট হলে মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় এই মন্তব্য করেন তিনি নগর আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি নইমুদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভায় সহ সভাপতি বদিউল আলম সাবেক সংসদ সদস্য নুমান আল মাহমুদ প্যানেল মেয়র গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন দেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তাদের সম্পৃক্তকরণে কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন কর্মসংস্থান ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইদুর ইসলাম গতকাল নগরীর স্টেশন রোডের মোটেল সৈকতে কর্মসংস্থান ব্যাংকের চট্টগ্রাম বিভাগের সকল অঞ্চলের অংশগ্রহণে ব্যবসায়িক পর্যালোচনার সভায় একথা বলেন তিনি এ সময় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেহের সুলতানা প্রশাসন ও নিরীক্ষা মহাবিভাগের মহাব্যবস্থাপক মাহমুদা ইয়াসমিন ব্যাংকের চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের সহকারী মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের পাঠান টুলি সূর্যের হাসি ক্লিনিকে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল বিকেলে অনুষ্ঠিত এই সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক দেব দুলাল ভৌমিক সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ক্লিনিকের ব্যবস্থাপক দেবাশিস কান্তি বিশ্বাস ডাক্তার রোখসানা আক্তার চট্টগ্রাম সাংবাদিক হাউজিং সোসাইটির সাবেক সভাপতি সাংবাদিক স্বপন কুমার বল্লিক সাবেক কমিশনার এ এস এম জাফর সহ অনেকেই এ সময় সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান বক্তারা এর আগে পাঠানটুলিতে সূর্যের হাসি ফার্মেসির উদ্বোধন করেন অতিথিরা চট্টগ্রামে স্থানীয় যুবকদের অস্থায়ী ফুড ভ্যান ব্যবসাকে নিয়ে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ চাঁদা দাবি সহ নানা ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে সমাবেশ ও মানববন্ধন করেছে অস্থায়ী ফুড ভ্যান ব্যবসায়ীরা 
গতকাল বিকেলে নগরীর হালি শহর হাউজিং এস্টেট মাঠে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কুঞ্জ টি স্টলের তরুণ উদ্যোক্তা রিয়াজুল কবির ফ্রাইজ অ্যান্ড স্টর উদ্যোক্তা নীরব ফয়সাল সহ অস্থায়ী ফুড ভ্যান ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ীরা এ সময় অভিযোগ করে তারা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেকার না থেকে যুবকদের উদ্যোক্তা হতে বললেও শিক্ষিত এই উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে একটি স্বার্থান্বেষী মহল বাধা সৃষ্টি করছে এ সময় মিথ্যা সংবাদ ও অপপ্রচার বন্ধে স্থানীয় প্রশাসন সহ প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তারা রমজানকে সামনে রেখে খাগড়াছড়িতে তেতাল্লিশ বিজিবি রামগড় জোনের উদ্যোগে একশো পঞ্চাশ অসহায় ও দুস্থ পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে সকালে শান্তি সম্প্রীতি ও উন্নয়ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে জোন সদর দপ্তরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পরিবারগুলোকে পাঁচ কেজি আলু তিন কেজি পেঁয়াজ এক কেজি ডাল এক কেজি চিনি এক কেজি তেল বিতরণ করেন জোন অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সৈয়দ ইমাম হোসেন এছাড়াও বারোটি এতিমখানায় আটশো পঞ্চাশ কেজি পেঁয়াজ প্রদান করা হয় বিতরণকালে তেতাল্লিশ বিজিবির পদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন এ সময় রামগড় জোনের দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় অপরাধ দমনের পাশাপাশি সীমান্ত এলাকায় বসবাসরত পাহাড়ি বাঙালি জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এমন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলেও জানান জোন অধিনায়ক চট্টগ্রাম সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনামগুলো দেখে নিচ্ছি আরও একবার বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হতো না মন্তব্য সিটি মেয়রের এবং স্মার্ট ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার কাজে মনোনিবেশ করার প্রত্যয় অর্থ প্রতিমন্ত্রীর চট্টগ্রাম সংবাদ শেষে আজকের মতো আমি সঞ্জিদা আজিজ আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি রাত নটা পনেরো মিনিটে আমাদের পরবর্তী বিজয় রাতের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়াও আজকের চট্টগ্রাম সংবাদের ভিডিও দেখতে পারেন আমাদের ইউটিউব এবং ফেসবুক পেজে আমাদের ইউটিউব হল ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বিজয় টিভি অফিসিয়াল এবং আমাদের ফেসবুক পেজ হল ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বিজয় টিভি লিমিটেড এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে